சரணாகத தீனார்த்த பரித்ராண பாராயணே சர்வசியார்த்திகரே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே வணக்கம் நேயர்களே இது மகாலட்சுமி ஜோதிடம் வழங்கும் காலச்சக்கரம் இன்றைய காணொலியில் நாம் காண இருப்பது ஆயிரம் காலத்து பயிரென்று கூறும் திருமண வாழ்வியலில் இணையக்கூடாத இணைக்கக்கூடாத ராசிகள் எவை எவை அவ்வாறு இணைந்தால் ஏற்படும் துன்பங்கள் என்ன இதை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு நேர்களே எங்கள் சேனலில் முதல் தடவையாக பார்க்குறதா இருந்தால் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ இந்த காணொலி உங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு மிக நிச்சயம் பயன்படும் ஒரு விதியாகும் திருமண பொருத்தம் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க ஜாதகத்தை கொண்டுட்டு வந்துட்டு சார் எத்தனை பொருத்தம் இருக்குது பாருங்கள் என் பொண்ணுக்கு செவ்வா தோசை இருக்குது பையனுக்கு ராகு கேது இருக்குது எப்படியாவது பார்த்து மேட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் இயற்கையே சில நேரங்களில் பொருந்தக்கூடாத ராசிகளில் ஓகே பண்ண வச்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடும் அப்படி பண்ணிவிட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் வாழ்வியலில் படுற கஷ்டம் துன்பம் பார்த்திங்கன்னா ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணுங்கிறது மாதிரி ஆகிடும் அந்த வகையில் பன்னெண்டு ராசிகளுக்கும் எந்த ராசிகளை நிச்சயமாக பொருத்தக்கூடாதுங்கிறத பற்றி நான் இந்த காணொலியில் கூறுறேன் நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு ராசியில் தான் இருப்பீங்க அவைகளை குறித்து வைத்து கொண்டு வாழ்வியலில் பயனடையுங்கள் இதில் மேசராசி முதல் ராசி அஸ்வினி பரணி கார்த்திகைங்கிற நட்சத்திரத்தை கொண்டவர்கள் மேசராசியில் பறக்கிறாங்க இந்த மேசராசிக்காரங்களுக்கு கண்டிப்பாக கன்னி ராசிக்காரங்களை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கவே கூடாது இயற்கையாகவே புதனுக்கு செவ்வாய் பகை கிரகம் செவ்வாய்க்கு புதன் பகை கிரகம் இந்த சமம் வலிமை இதெல்லாம் இல்லை நேர் எதிர் கேரக்டர் கொண்டவங்களாக இருப்பாங்க நிறைய மேசராசிக்காரர்கள் கன்னி ராசியில் சேர்ந்த ஆணையோ பெண்ணையோ மனம் முடித்து விட்டு அந்த மன வாழ்க்கை முறிவை நோக்கி நகர்ந்து விடும் விதி உண்டு ஸோ மேசராசிக்காரங்களுக்கு எப்போவுமே கன்னி ராசியை சேர்ந்தவர்களை அதில் பிறந்த ஆணையோ பெண்ணையோ மனம் முடித்து வைக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி மனம் முடித்து வைக்கும்போது அவர்களுடைய வாழ்வு சஷ்டாஷ்டக ராசிகளாக இருப்பதனாலே போராட்டமாகவே நடக்கும் திருமணம் முடிந்ததிலிருந்து போராட்டம் 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 இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக தன்னுடைய வாழ்வியல் சந்தோஷங்கள் அனைத்தையும் இழந்து விடுவார்கள் அடுத்தது ரிஷபராசிக்காரங்க இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசியில் தான் பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க இது ஒரு சஷ்டாஷ்டக ராசிகள் ஆறு எட்டாவது ராசிகள் இந்த ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கரன் அதிபதியாக வருவார் குரு பகை கிரகமாக வருவார் அப்போ தனுசு ராசியைச் சேர்ந்த ஒரு ஜாதகருக்கும் ரிஷபராசியைச் சேர்ந்த ஒரு ஜாதகருக்கும் திருமணம் என்பது பொருத்தம் நட்சத்திரத்தில் வந்தாலும் கூட செய்யக்கூடாத ஒன்றாகும் அந்த மாதிரி செய்யும்போது இவங்களும் வாழ்வியல்ல நிறைய போராட்டங்களையும் துன்பங்களையும் சந்திப்பாங்க இதே ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு துலாம் ராசிக்காரர்களும் ஒரு விதத்தில் கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் தான் அது இவங்களே தான் ராசி அதிபதி ரிஷபராசி துலா ராசியும் சஷ்டாஷ்டக ராசிகள் தான் ஆனால் ராசி அதிபதி இருவருக்கும் ஒருவர் தான் இருப்பினும் முரண்பாடுகள் ஏற்பட விதி உண்டுங்கனால துலா ராசியும் ஓரளவுக்கு தவிர்த்துறது நல்லது அடுத்ததாக மிதுன ராசிக்காரங்களுக்கு மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு செய்யவே கூடாத ராசி என்பது விருச்சிகம் ஆனால் நீங்கள் நிறைய கூத்து உத்து பார்த்தீங்கன்னா மிதுன ராசி விருச்சிக ராசி தான் நிறையா பக்கம் கல்யாணமாக இருக்கும் சூட்சமமான ஒரு இணைவை இது கொடுக்கும் பஞ்சாயத்தும் பின்னாடியே நடந்துட்டுருக்கும் சண்டை சச்சரவு மன ஒற்றுமை குறைபாடு சூழ்ச்சி பிரிவு டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிடுறது இதெல்லாம் நடக்கும் ஆக மிதுன ராசிக்காரர்கள் எப்போதும் விருச்சிக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களை மனம் முடித்து கொள்ளுதல் என்பது ஆகாது இவர்களுக்கு மகர ராசியுடன் கூடவும் சில நேரங்களில் முரண்பாடுகள் ஏற்படும் ஏன்னா அது எட்டாவது ராசி இருப்பினும் சனியும் புதனும் நட்பு கிரகங்கள்ங்கிறதுனால அங்கே போராட்டம் இருந்தாலும் கூட மன வாழ்க்கை ஓரளவுக்கு கசப்பில்லாமல் போயிடும் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கடகராசிக்காரங்க கடகராசிக்காரங்களுக்கு கண்டிப்பாக கும்பராசிக்காரங்களை கட்டவே கூடாது சந்திரனுக்கு முதல் தர பாவகிரகமான சனி பகவான் இவர்கள் வாழ்வியலை கசக்க செஞ்சிருவார் 
அப்ப கடகராசிக்காரங்க கும்பராசி கல்யாணம் பண்ணிட்டா அது அட்டாமேட்டிக்கா பிரிவு நோக்கி போயிடும் பிரச்சனை ஆயிரும் மிக பெரும் குழப்பத்தை வாழ்வியலில் சந்திக்க வேண்டியது வந்துடும் அதற்கடுத்தபடியா கிட்டத்தட்ட சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கும் இதே விதி தான் மகர ராசிக்காரர்களை சேர்ந்தவர்களை எந்த காலத்திலும் இணைத்து விடக்கூடாது சிம்ம ராசி மகர ராசி ஆறு எட்டு ராசிகள் சூரியனுக்கு இயற்கை பாவகிரகமான சனி இவரும் ஒரு விதத்தில் பாவி தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் முரண்பாடான அமைப்பு கொண்ட கிரகங்கள் ஒருத்தர் வந்து ஒளிக்கு காரக கிரகம் பகல ஆதிபத்தியம் பண்ணுவார் இன்னொருத்தர் வந்து இருட்டுக்கு காரக கிரகம் இரவ ஆதிபத்தியம் பண்ணிட்டுருப்பார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைத்து வைப்பது என்பது காலத்தில் மாறாத கஷ்டங்களை கொடுக்கும் ஒரு விதி இந்த சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சில நேரங்களில் மீன ராசிக்காரர்களை திருமணம் செய்யும் போதும் இது போன்ற சங்கடங்கள் ஏற்படும் ஏன்னா மீன ராசிக்குடைய குரு பகவான் இவங்களுக்கு விரயத்தில் வந்து உச்சமாகுங்கிறதுனால சிம்மம் மீனமும் ஒரு சஷ்டாஷ்டக ராசிகள் தான் ஆனாலும் ஓரளவுக்கு பொருந்தி வரக்கூடிய ராசிகள் என்றாலும் சிம்மம் மீனமும் சில நேரங்களில் பிரிவை சந்தித்து விடுகின்றது அடுத்தது கன்னிராசிக்காரங்க கன்னிராசிக்காரர்களுக்கு அட்டமஸ்தானாதிபதியாக வரும் மேசராசிக்காரர்களை திருமணம் செய்வது என்பது தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இந்த மேசத்துக்கு கண்ணி எப்படி ஆகாம போதும் அதே மாதிரி கண்ணிக்கு மேசமும் எப்போதும் ஆகாது இந்த ராசியை தவிர்த்து விருச்சிய ராசிக்காரர்களை திருமணம் செய்யும் போதும் கன்னிராசிக்காரர்கள் சில துன்பங்களை சந்திக்கவே செய்கிறார்கள் இயல்பாகவே கண்ணி ஒரு சாஃப்டான ராசி அதில் பறக்கிற ஆன்மாக்களை ரொம்ப ஹார்டான ஆள்கள்ட்ட கொண்டு சிக்க வைக்கும் போது அவங்க படாத பாடு பட்டுருவாங்க அடுத்ததா துலாராசிக்காரங்க இந்த துலாராசிக்காரர்களுக்கு மீன ராசிக்காரர்களே ஆகாத பொருத்தமாக வரும் இயற்கை ரொம்ப சூட்சமமானதுங்க எது ஆகாத ராசி அதை கொண்டாந்து சேர்த்து விட்டுரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆகாத ராசிகளில் தான் நடந்திருக்கும் ஐம்பது சதவீத திருமணங்கள் மற்ற அமைப்புகள் சிறப்பாக இருக்குங்கிறதுனால அந்த ஆகாத ராசிகள்லேயே முடிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி துலாராசிக்காரங்களுக்கு சிம்ம ராசிக்காரர்களை திருமணம் செய்து வைப்பதும் சிறப்பல்ல சிம்மத்து சூரியன் இவர்கள் ராசிகள் வந்து நீச்சம் பெறுவதனாலே இவர்கள் அங்கே பகை பெறுவதனாலும் பாதகாதிபதியின் சம்பந்தம்ங்கிறது மாதிரி இது சும்மாவே துலாராசிக்காரங்க கோர்ட்டு கேஸு போகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆக இந்த ராசிக்காரர்கள் மீனம் மற்றும் சிம்மத்தை தவிர்ப்பது நன்று விருச்சிக ராசிக்காரங்க விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மிதுன ராசிக்காரர்கள் எப்போதும் பொருந்தி வருவதில்லை செவ்வாய்க்கு புதன் பகை எப்படி மிதுனத்துக்கு விருச்சிகம் பொருந்தி வர்றது இல்லையோ அதே மாதிரி விருச்சிகத்துக்கு மிதுன ராசி மிகச்சிறந்த பொருத்தத்தை எப்போதும் தருவதில்லை இவர்களும் வாழ்வியலில் முரண்பாடான கருத்துக்கள் கொண்ட இருவேறு துருவங்கள் இருவேறு கிரகங்கள் அதனால் இவர்கள் இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்களை தவிர்த்து விடுவது மிக மிக நன்று அதுபோக துலா ராசிக்காரர்களை விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் மனம் முடிப்பதும் கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது இவர்களுக்கு அது விரைய ராசி ஏழு பன்னெண்டாம் இடத்துக்குடைய சுக்கரனுடைய வீடு அப்போ விரயத்தை அதிகம் கொடுக்கும் ராசியில் இதுவும் ஒன்று அதையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ரிஷபராசியை சேர்த்து வைப்பது சிறப்பாகாது ரிஷபராசிக்குடைய சுக்கரனும் தனுசு ராசிக்குடைய குருவும் இயற்கையில் எதிரெதிர் துருவத்தில் நிற்கக்கூடிய கிரகங்கள் இது போக கடகராசியை மனம் முடிக்கும் போதும் சில கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரத்தான் செய்கிறது ஆனால் கடகத்தில் தனுசு ராசிக்காரங்க உச்சம் பெறதுனால பொருளாதார வெற்றி முதன் தர யோகங்கள் எல்லாம் நடந்தாலும் மனக்கசப்பு என்பது என்னவோ இருக்கத்தான் செய்யும் இது போக மிதுன ராசிக்காரர்களும் தனுசு ராசிக்காரர்களும் மனம் முடிக்கும் போதும் வாழ்வியலில் ஒரு போராட்டமான சூழல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா மிதுனத்து புதன் வந்து தனுசுக்கு ஒரு பாதகாதிபதி பாதகத்தை செய்யறதுக்கே முதல்ல ஒருவர் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தையும் அவர் பெறுவாருங்கிறதுனால மிதுன ராசியையும் ரிஷபராசியையும் கடகராசியையும் கொஞ்சம் தவிர்த்து விடுதல் நன்று இதில் கடகம் ஓரளவுக்கு ஓகே மற்றபடி ரிஷபம் மிதினம் தனுசுக்கு ஆகாது அடுத்தது மகர ராசிக்காரர்கள் இந்த மகர ராசிக்காரங்களுக்கு சிம்ம ராசி கூடவே கூடாது மகரத்தில் பிறந்த ஒரு ஆத்மாவை சிம்ம ராசியில் பிறந்த ஒரு ஆத்மாவோடு சேர்த்து வைப்பதை விட வேற கொடுமை எதுவுமே இருக்காது நல்லா அடிச்சு மல்லு கட்டிக்கக்கூடிய ஒரு விதிகளை தரும் 
இந்த மகர ராசிக்காரர்கள் கூடுமான வரைக்கும் விருச்சிக ராசியையும் அவாய்டு பண்ணுறது நல்லது இவர்களுக்கு அது பாதகஸ்தானமாக இவங்க சரலக்கணம் சரராசி பாதகஸ்தானமாக வர்றதுனாலையும் செவ்வாய் இவர்கள் ஸ்தானத்தில் வந்து உச்சம் பெற்று விடுவார் என்பதனாலையும் இவர்களால் வாழ்வியல் ஏற்கனவே மகர ராசி ரொம்ப துன்பப்படும் அமைதியாக இருக்கும் சாஃப்டாக இருந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு ராசி அப்போ அதில் இவங்க ஆக்ரோசமான இவர்கள் வரும்போது இந்த சனி செவ்வாயின் நினைவு எங்கேயுமே பெரிய சிறப்பை தருவதில்லை உங்கள் லக்னாதிபதி ராசி அதிபதி சனியா செவ்வாயா கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு கிரகங்கள் இணைஞ்சு சுப பலன்களை செய்கிறதில்ல இந்த ரெண்டு கிரகங்களும் இணைஞ்சதுன்னா பாவம் தான் அங்கே நடக்கும் அப்போ மகர ராசிக்காரர்கள் சிம்மத்தையும் விருச்சிகத்தையும் தள்ளி வைப்பது நன்று அடுத்ததாக கும்பராசிக்காரங்க இவங்களுக்கு கடகம் சுத்தமாக ஆகாது கடகத்துக்கு எப்படி கும்பம் ஆகாமல் போதோ அதே மாதிரி கும்பத்திற்கு கடகராசிக்காரர்களின் இணைவு சிறப்பை தருவதில்லை எந்த வழியில் பார்த்தாலும் இது ஒரு புனர்வைத தோஷமாகி சந்திரனும் சனி இணைஞ்சதுன்னா புனர்வைத தோஷம் அது வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாகவே இருக்க முடியாது சாமியாரை போகணுங்கிற விதியை தரும் அப்போ அந்த ரெண்டு ராசிக்காரங்களையும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுனால பெரிய நன்மைகளையோ யோகத்தையோ அவர்கள் பெற இயலாமல் போய்விடும் அது போக கும்பராசிக்காரர்கள் மேச ராசியையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அந்த மூன்றாம் வீடு தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் இவங்க போய் நீச்சம் ஆகிடுவாங்க இவங்களுக்கு பவரே போயிடுங்கிறதுனால மேச ராசிக்காரர்களும் இவர்களுடன் மனம் முடிப்பது அவ்வளவு சிறப்பாக இருப்பதில்லை இதற்கு அடுத்தபடியாக மீன ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இயற்கையாகவே பார்த்தீங்கன்னா துலாம் ராசி செட் ஆகாது அட்டமாதிபதி ராசியாக வர்றதுனாலே சிம்ம ராசியும் ஓரளவுக்கு கோளாறுகளை தரும் அப்போ துலாம் சிம்மத்தை இவர்கள் தவிர்த்து விடுவது நன்று துலாராசி கூடிய சுக்கரன் மீனத்தில் வந்தால் உச்சமாயிருவார் பவர் தான் அவர் ஆனால் இவர்களுக்கு அது பாதகம்தான் தன் சுய ஒளிவியை வலிமையை இழந்துவிடும் விதி உண்டாகும் குருவும் சூரியனும் நட்பு கிரகங்கள் தான் என்றாலும் கூட அது ருணஸ்தானத்திற்கு ஆதிபத்தியம் பெறும் வீடு என்பதனால் இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய ஏற்படவும் வாய்ப்பு உண்டு நட்பு அதிநட்பு கிரகங்கள் என்பது வேறு வாழ்வியலில் நாம் யாரை இணைத்து கொள்வோம் என்பது வேறு இந்த மீன ராசிக்காரங்க மிதுன ராசியையும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது அந்த ராசிக்குடைய புதன் இவங்க ஜாதகத்தில் வந்து நீச்சம் அடைகிறதுனால இவர்கள் வலிமையை சேர்த்து குறைத்து விடுவார் எப்போவுமே இந்த அணி சேரும் கிரகங்கள்ங்கிற அடிப்படையில் கொஞ்சம் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சா நல்லாயிருக்கும் திருமணம் ஆயிரம் காலத்து பயிர் இல்லைங்களா நீண்ட காலம் இருவரும் சேர்ந்து வாழ்ந்து சந்ததி விருத்தி பெற்று பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே செய்கிறோம் அப்போ அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்து வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்கறது செவ்வா தோச பொருத்தம் பார்க்கறது ராகுகேது பொருத்தம் பார்க்கறதுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அணியில் இருக்கும் கிரகங்களுக்குள் திருமணம் செய்து வைப்பது இப்போ உதாரணமாக தேவ அணி குரு சூரியன் சந்திரன் செவ்வா இது ஒரு குரூப் இவங்களுக்கு ஒரு ஆறு ராசி இருக்கு அந்த ராசிக்குள்ளே மனம் முடிக்கிறது அசுரணி சுக்கரன் புதன் சனி ராகு இவங்களுக்கு ஒரு ஆறு ராசி இருக்கு அந்த ராசிக்குள்ளே இருக்கிற அவங்களுக்குள்ள மன முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு நுணுக்கமான விஷயங்களை திருமண பொருத்தத்தின் போது வரன் அல்லது வதுவை தேர்ந்தெடுக்கும் போது நீங்கள் கவனித்து செய்தீர்கள் என்றால் அத்திருமணம் நிஜமாகவே ஆயிரம் காலத்து பயிராய் வளரும் பதினாறு பேர்களும் பெற்று அவர்கள் பெருவாழ்வு வாழ்வார்கள் சூட்சுமமாக ஜாதகத்தில் இது போன்ற பலாபலன்களைத்தான் நாம் அதிகமாக கவனிக்க வேண்டும் விதி எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க விதி விளக்கத்தான் நாம ஃபாலோ பண்ணணும் விதி விளக்கை எவர் ஒருவர் சரியாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்களே வெற்றியாளர்கள் விதியை மீறினவங்க தாங்க அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் ஜெயிச்சிருக்காங்க நீங்க கரெக்டா யோசிச்சு பாருங்க நடந்துதான் போகணுங்கிற விதி இருக்கும்போது நான் பறந்தால் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு வந்தானே விமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறான் மனுஷனால் பறக்கவே முடியாத நம்ம யோசிச்சிருந்தானே அங்க ஒரு விதி மீறல் நம்மளை இன்னைக்கு பிளைட்ல போக வைக்குது அப்ப விதிகளை சரியாக ஃபாலோ பண்ணும்போது விதி விளக்குகளையும் சரியா ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது ஏன்னா நிறைய இணைவுகள் தப்பு தப்பான இணைவுகள் ஏற்படுறதுனால தான் இன்னைக்கு நிறைய விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் நடக்குது பேப்பர்ல எல்லாம் பார்க்கறோங்க கணவனை கொன்ற மனைவி கூட்டு சேர்ந்து சதி செய்கிறது இதெல்லாம் இந்த பொருந்தாத ராசிகளை சேர்த்து வைப்பது இன்னைக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள பார்க்கறதெல்லாம் வியாபாரமாக ஆயிடுச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வியாபாரம் ஆயிடுச்சு 
இன்டர்நெட்லேயே பார்த்துக்கிறாங்க செல்ஃபோன்லேயே வரன்னு பார்க்குறாங்க அதுலேயே பொறுத்து பார்த்துறாங்க இது என்ன கணக்குனே புரிய மாட்டேங்குது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற விஷயமே எல்லாத்தையும் முடிவு செய்து விட முடியுமா ஆனால் அந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்குது மேட்ரிமோனியல் சைட் பூரா அப்படி தான் பண்ணுறாங்க சார் இந்த வரன் உங்களுக்கு ஒம்பது பொறுத்த வரும் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க நம்மளும் சோம்பேறித்தனம் போட்டு யார் யா இதெல்லாம் போய் ஒரு ஜோசியத்தை காட்டி கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஆ ரைட் ஓகே நம்ம பேசுவோம் அவங்க பேசும் அப்புறம் தான் போய் முப்பது சதவீதம் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் நடக்கிற திருமணங்களில் முப்பத்தஞ்சு சதவீத திருமணங்கள்ல இருந்து நாற்பது சதவீத திருமணங்கள் இப்போ முறிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு டைவர்ஸ் வாங்குறாங்க சரியானபடி ஒரு ஜாதகத்தை பொருத்தாததன் விளைவு தான் இதெல்லாம் கரெக்டாக மேட்சிங் பண்ணணும் நமக்கு சேர்ந்து வர இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ அழகான செருப்பாக இருந்தாலும் ஏழாம் நம்பர் சைஸ் கார் பதினோரு நம்பர் செருப்பு வாங்கி போட்டுக்க முடியுங்களா அழகாக இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சுங்கிறக்காக பதினோரு நம்பர் செருப்பு வாங்கிட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்கள் கால் சைஸ் ஏழுன்னா அதை தானே போடணும் அப்போ பொருந்தும் ஜாதகத்தை தேர்ந்தெடுப்பது ஏன்னா இது நீங்கள் திரும்ப திரும்ப செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம் கல்யாணத்தை எத்தனை தடவை பண்ணிக்குவீங்க ஒரு தடவை தான் செய்ய முடியும் ரெண்டாவது தடவை செஞ்சாலே அது அசிங்கம் தான் இன்னைக்கு வேணா அது நாகரீகத்தின் வெளிப்பாட்டில் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணுறோன்னு நிறைய பண்ணுறாங்க ஆனாலும் இழப்பு இழப்பு தான் அப்போ ஒரு முறை செய்து கொள்ளும் ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் கூடுதல் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்து தொழில் செய்யலாமான்னு பார்க்குற பலனை விட இந்த ஜாதகத்திற்கு எந்த ஜாதகத்தை சேர்த்து திருமணம் செய்யலாமா அப்படிங்கிறதுல முடிவெடுக்கிறதுல தான் உண்மையான கன்வின்சிங் இருக்கு ஸோ மிக முக்கியமான வாழ்வியல் துணையை தேர்ந்தெடுக்கும் போது தயவு செய்து உங்களுக்கு பொருந்தி வரும் ஜாதகத்தை சிறப்பாக ஒரு நல்ல தெளிவாக பார்க்கக்கூடிய ஜோதிடர்கிட்ட கொடுத்து பார்த்து சேர்த்து கொள்ளுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு பிரிவுகள் வராது நான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷமாக ஜாதகம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்களை இது வரைக்கும் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் அத்தனை பேரில் ஒன்று கூட தோற்றதாய் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இதை நான் பெருமையாகவே சொல்லிக்குவேன் எனக்கு கல்யாண ஜோதிடர்னு ஒரு பேரே உண்டு கல்யாணம் பண்ணி அவர்கிட்ட போனால் கல்யாணம் பண்ணி பார்ப்பா சூப்பராக இருக்கும் நிறைய அன்பர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் இதெல்லாம் கேட்டு பயனடையணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த காணொலியே போடுற ஸோ திருமணம் செய்து கொள்ளும்போது மிக சிறப்பாக பொருத்தம் பார்த்து செய்யுங்கள் இது போன்ற நிகழ்வுகளுக்காக உங்களுக்கு எப்போதும் சேவை செய்ய நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தொடர்ந்து என்னுடைய காணொலியை பாருங்க வரும் வாரங்களில் நிறைய சுவராசியமான தகவல்களுடன் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் எங்கள் சேனலில் முதல் தடவை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி முக்கியமான வீடியோக்களை எப்போவுமே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு உங்கள் வீட்டிலே ஏதாவது ஒரு வரணோ வதுவோ ஒரு பொண்ணுக்கோ ஆணுக்கோ வரன் பார்க்க வேண்டிய சூழல் வரும் அந்த நேரத்தில் இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரி நம்ம பொண்ணு மிதுன ராசி இந்தந்த ராசியில் வந்தால் பார்க்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை எடுத்து பார்த்து முடிவெடுங்க எங்கள் சேனலுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு வழிங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஜாதகத்திற்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் கேள்வி பதில்கள் இருந்தால் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அதற்கான விளக்கங்களை எப்போதும் தருவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு வழியுங்கள் நன்றி வணக்கம்